Olá pessoal, galerinha, todo mundo bem? Tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou ótimo, muito feliz por estar aqui outra vez. Quero compartilhar, eu sou a Verenita, para quem não me conhece, com receitas e dicas para facilitar a sua vida. Então eu trago receitas de bolo, receita de pratos salgados e hoje eu vou trazer uma receita, uma dica de economia. É uma receita de sabão líquido. Para aquelas donas de casa, que nem eu, que, tem, que mora em casa, que cria animais, que precisa de estar de tá gastando sabão para lavar a garagem, lavar a varanda, lavar a área, lavar o lugar onde os bichos fazem xixi, onde eles fazem as necessidades deles. Então, eu faço um sabão líquido, mas eu faço esse sabão já há muitos anos, nem... Nem é, na época eu não tinha nem bicho, mas é, animais de estimação, mas sempre eu usei para lavar os tapetes, porque eu moro em casa e casa suja não é igual ao apartamento, os tapetes sujam muito, então eu sempre usei para lavar os tapetes, sabe? Porque ele que lava muito bem lavadinho, fica muito branquinho, quando o tempo que era de tanquinho, eu lavava, eu dava a primeira batida nos panos de prato com ele, depois deixava de molho. No, no sabão, hoje a gente já, porque ele tinha aquele cheiro de gordura, né? Agora a gente já vai melhorando as coisas e ele já não tá mais assim com tanto cheiro de gordura, né? Mas serve muito bem pra gente lavar as coisas, é, o que tal, as, os tapetes, pra economizar, né? Porque tudo hoje em dia é caro e a gente tem que fazer milagre com o salário que ganha, né? Então, às vezes, essas donas de casa que nem trabalha fora, que tem tempo, e aí pode usar aquela, aquele óleo é, para óleo usado, né, de frituras. Eu quase não tenho frituras, mas sempre minhas noras trazem para mim. Meu filho mora num, num condomínio, onde o pessoal junta aqueles óleos e coloca. Você também pode procurar em alguma pastelaria, em lugares onde tem, usam fritura você consegue aquele óleo para fazer este sabão do qual eu estou falando. Aqui nós temos os ingredientes que nós vamos usar para o nosso sabão líquido. Um litro de óleo, óleo descartável, óleo usado, né, de frituras. Um litro de álcool, aqui tem duas medidas, é porque eu não achei de um litro, eu comprei dois de 500 ml. Esse álcool é 95%, só serve se for esse, ou então álcool de posto. Como eu não vou atrás de álcool de posto, eu compro no supermercado, então tem que ser de 95%, viu? E um copo de sabão em pó, qualquer marca, três colheres de açúcar, porque açúcar é para se tornar glicerina, né? Um copo de... Água sanitária, essa água sanitária é para é, tirar um pouco do, do cheiro, tirar o cheiro do óleo, viu? Clarear mais ele e tirar aquele cheiro do óleo. E eu tenho aqui também um pouquinho de essência, mas isso é opcional, você põe se quiser, viu? Não é, não é necessário, viu? Porque eu tô tendo aí, aí eu vou usar, mas é uma raridade eu usar. E 250 gramas de soda em escama. Para esta soda, eu vou usar 250 bem a mesma vasilha de água para dissolvê-la, viu? Essa aqui ela tá muito cheia porque ela tá numa vasilha de 200 gramas. Mas você pode usar aquela latinha de margarina, aquela vasilhinha de margarina de 250, que é a medida certinha, viu? Vamos lá? Aqui nós vamos começar pela soda, vamos colocar aqui, né? despejar a soda e colocar a mesma medida de água para dissolver essa soda. É bom você pôr uma proteção, porque a soda tem um cheiro muito, muito forte e aí se você não tem uma máscara, você pode amarrar um lenço, uma coisa assim. Aqui nós vamos Dá um tempinho para essa soda dissolver toda, viu? Você tem que fazer também ele 
em um ambiente aberto, arejado. Eu estou fazendo aqui na minha varanda porque é um ambiente aberto. E também, se tiver criança em casa, eu não aconselho ninguém fazer sabão quem tem criança pequena, porque esse, essa soda é uma coisa muito séria. A gente tem que ter muito, muito cuidado para mexer com soda. Não é uma coisa que possa se brincar. Pronto, a soda já dissolveu. Eu vou colocar agora o óleo. Um litro de óleo. Se você quiser fazer com óleo limpo também, você pode. Eu tenho óleo aqui, é, óleo de sobra. Porque o pessoal junta para mim, minhas horas atrás, porque eu faço e divido esse sabão com elas, porque todo mundo gosta, minha filha gosta de levar para a chácara para lavar lá e, e assim a gente usa ele bastante. Eu vou mexer aqui, agora eu já vou despejar o, o álcool, despejando e mexendo. Nós vamos mexer esse aqui até ele saponificar, depois que ele estiver já bem no jeito, a gente vai acrescentar água, água quente, gente, mas foi, hoje está calor aqui, e o trem já está fazendo efeito muito rápido, olha só, não deu tempo nenhum, Mexer já está dando ponto, olha aqui. Isso não é fácil de eu filmar para vocês, porque eu filmo sozinha, né? Então, hoje não vai ser muito fácil, mas vocês estão vendo aí o que eu estou fazendo. Estou, vocês estão vendo a fumaça, né? Quando a gente coloca o álcool no, no óleo, ele ferve, ele esquenta, olha aí, ó. Por isso que a gente tem que usar uma, uma máscara, né? Pra não, não inalar esse... Esse vapor. Mas esse é um sabão rápido pra fazer, ele não é demorado, não. Eu vou mexer aqui uns 10 minutos, que é o que vai, que vai precisar, e eu vou lá, depois eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Prontinho, meus amores, olha aqui como é que está. Ó, eu fiquei 10 minutos, deixa eu olhar, dez, exatamente 10 minutos, certinho, ó, olha aqui como ele ficou. Agora eu vou colocar aqui dentro 4 litros de água fervendo. Aqui tem 250 gramas de soda, dos, é, a mesma medida de água para dissolver a soda, e 1 um litro de óleo e 1 um litro de álcool. O álcool eu falei 95, não é 95 não, 92. Acima de 92 é tá bom. Agora ele ficou assim... Eu vou colocar água quente, fervente mesmo, são 4 litros, para ele derreter. Aqui eu coloquei dois. Já vou acrescentar aqui agora também o açúcar, o sabão em pó. Que pode ser qualquer marca. Levantou o cheiro aqui. E a água sanitária, que é um copo também. Pronto. E agora, vou colocar aqui mais dois litros de água fervente. Essa água tá fervendo mesmo, viu? Bastante quente. 
Agora, a gente vai esperar ele derreter todinho, viu? Quando ele tiver derretido todo, eu volto. Porque a gente vai ter que passar para um balde para acrescentar mais água. Porque ele rende muito, dá muito litro de, de sabão. Prontinho! Olha aqui! Tá todo derretidinho. Joguei a água fervente aqui dentro. E virou isso aqui. Tá só água. Agora eu vou despejar num balde aqui, ó. Porque a gente vai ter que pôr água dentro dele. Pra ele aumentar e pra ele engrossar. Então eu vou despejar. Pronto, vou virar para cá para ver se vocês vê pelo menos o balde, né? Olha aqui. Aí agora eu tenho que despejar a água aqui dentro. Pelo menos aqui já tem 5 litros de líquido, um de óleo, um de álcool e quatro de pincéis. Então vamos lá. Mais dois litros. Essa água aqui é natural, nem é gelada, nem é quente, é natural. Vou chegar a câmera pra cá pra vocês verem, porque eu sei que vocês me desculpam, mas é eu, eu tá difícil, viu, pra mim. Mostrar isso aqui pra vocês. Vou mais despejar mais dois litros. Olha aqui, ó, oh, olha como está o sabão, vocês estão vendo? Depois, agora ele vai descansar para mais tarde eu armazenar ele, engarrafar ele, viu? Eu acho que ainda vou colocar mais água nele. Depois eu falo para vocês, porque essa gravação tá triste para fazer, não tá fácil, viu, meus amores? Olá, pessoal, voltei. Já tem quatro horas que eu terminei que o sabão está descansando. Agora nós vamos envasar o sabão. Vocês vão ver o rendimento desse sabão. Tá uma beleza, uma maravilha. Ele é muito bom para lavar banheiro, para lavar chão, para lavar roupa, como tapete. Olha que grossura, olha que beleza de sabão. Ó, ó. Eu nem pus aquele, aquele, aquela essência que eu trouxe, eu nem, nem coloquei, porque não vai precisar, o sabão tá com cheiro ótimo, tá uma beleza, não vai precisar. E eu quero só que vocês vejam o tanto que ele rende, porque, olha a grossura, olha. Uma beleza, tá, 
Tá até difícil pra descer aqui no, no funil, ó. Porque tá muito grosso. Eu vou ter até que dissolver, pôr mais um pouquinho de água nele. Ele rende demais, gente. Nossa, mãe. O sabão rende muito. Vou pôr mais um pouco, porque depois que esfriou, engrossou demais. Olha, esse sabão eu já fiz ele tantas vezes. Eu tenho tem mais de 15 anos que a minha amiga Guilmar me deu essa receita. Depois eu só aperfeiçoei mais um pouquinho, porque eu acrescentei água sanitária, o sabão e o sabão em pó para poder tirar mais o cheiro da gordura mas olha todo mundo conhece esse sabão minhas amigas a maioria conhece porque sempre que eu faço já fiz para muitas amigas minhas que me dá a gordura para me fazer de meia já fiz também sempre que eu faço também eu dou para algumas eu levo uns dois litros eu além de dividir com as minhas noras o meu mesmo é pouco, porque eu distribuo e eu dou para as minhas amigas. Eu gosto tanto dele que sai distribuindo para as pessoas. Porque eu amo esse sabão. Olha, olha que beleza. Agora, eu tenho uns 15 anos que faço sabão. Eu faço também em pedra que eu vou trazer desse aqui eu faço detergente vou fazer para vocês depois detergente caseiro e faço também o sabão em pedra caseiro que eu tenho que fazer logo que minha nora tá, tá me pedindo porque ela tá sem e, e graças a Deus nunca aconteceu nenhum acidente comigo mas é porque eu tenho muito cuidado viu porque pra gente mexer com soda a gente tem que ter cuidado então, eu, eu, é por isso que eu falo que quem tem criança não pode mexer. Agora eu vou envasar e depois eu volto, porque senão vai ficar muito longo. Tá aí, meus amores, olha a quantidade de sabão que deu. Aqui tem 15 litros e meio. Cada é, galãozinho desse são 3 litros, são 9, mais 2 são 11, 2, 13, mais 2 e meio, 3, é, 13 e meio. Não, 14,5 litros de sabão. Sabão grosso, sabão bom. Porque aqui você ainda pode afinar ele. Agora eu quero só pôr uma aguinha aqui para vocês verem como ele, como ele espuma. E agora eu vou pegar um pouquinho ali do fundo do do balde, porque, olha aí, ó, ó, como ele tá grosso, olha, ó, tá vendo? Viu? Vocês veem a grossura que ele ficou? Ó, Deu pra ver, né? E agora, é porque não vou ter como lavar alguma roupa pra vocês verem, mas... Mas olha aqui a, o tanto que esse sabão espuma, a quantidade que ele é bom. Ele é ótimo, é uma maravilha. Vocês não vão arrepender se fizer, viu? E daqui dele, depois nós vamos fazer detergente também pra com ele, detergente para lavar os pratos... É, lava os tapetes, fica clarinho, clarinho. Meus tapetes de crochê branco ficam uma beleza. Tá pronto, terminado. Desculpa que o vídeo, o vídeo ficou longo e foi difícil porque sozinha. Mas se vocês gostaram, dê o seu gostei, compartilhem. E se inscreva no canal, porque vai vir mais receitas boas, mais dicas de economia do lar, viu? Ficam com Deus e até mais. Beijo, beijo.